ഹഡ്സൺ ബോർഡിനിയുടെ ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്ററായ സെൽ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫിൻ്റെ തേർഡ് പാർട്ടിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് സെല്ലുകളെ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് സെല്ലുകൾ എന്താണ് അവയിലെ സെല്ലുലാർ സെല്ലോർഗുലേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അവയുടെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് യൂ കാരോട്ടിക് സെല്ലുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് യൂ കാരോട്ടിക് സെല്ലുകൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ യൂ കാരോട്ടിക് സെല്ലുകൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രോട്ടീസ്റ്റ സെല്ല് ഫംഗസിൻ സെല്ല് പ്ലാൻ സെല്ല് ഒരു ആനിമൽ സെല്ല് ഇതെല്ലാം യൂ കാരോട്ടിക് സെല്ല് അപ്പോൾ ഇവയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇവയ്ക്ക് ഇവയുടെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് അതായത് ന്യൂക്ലിയസിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് പ്രോക്യാരിയോട്ടിൻ്റെ കേസിൽ അവയുടെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് സൈറ്റോപ്ലാസിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടായിരുന്നു കാണപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അതേസമയം യൂ കാരിയോട്ടിൽ വന്നത്തേക്കും ആ ജനറ്റിക് മെമ്പ്രെയിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്തുണ്ട് ഒരു ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇത് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് ഇത് ഇവിടെ ഇത് ഇവിടെ ഇത് ഇവിടെ ഇത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എല്ലാം കാണുന്നത് ഒരു ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കാണുന്നത് അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അത് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല സെൽ ഓർഗനൽസ് ഈ യൂ കാരിയോട്ടിക് സെല്ലിൽ കാണുന്ന കുറേ സെൽ ഓർഗനൽസ് ഉണ്ട് ആ സെൽ ഓർഗനൽസിനെയും കവർ ചെയ്ത് ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് യൂ കാരിയോട്ടും പ്രോക്കാരിയും തമ്മിലുള്ള മേജർ ഡിഫറൻസ് ന്യൂക്ലിയസിനും സെൽ ഓർഗനൽസിനെയും കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയാണ് യൂ കാരിയോട്ടിക് സെല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെല്ലുകളൊക്കെ യൂ കാരിയോട്ടാണ് നമ്മൾ ആനിമൽ സെല്ലിൻ്റെ കാറ്റഗറിക്ക് അകത്ത് വരുന്നതാണ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് എല്ലാം ആനിമൽസ് ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ സെൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഈ സ്ട്രക്ചറിലാണ് നമ്മുടെ സെല്ലുകളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവയുടെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാൻ നേരത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ജെൻറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ജെൻറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ നേരത്ത് ജെൻറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ മോസ്റ്റ്ലി ഡി എൻ എ ആയിരിക്കും ആ ഡി എൻ എ ഡി എൻ എ ആയിട്ടല്ല കാണുന്നത് ഡി എൻ എ കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ട് ക്രോമോസോമായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ പ്ലാൻസിലിൻ്റെയും ആനിമൽസിലിൻ്റെയും ന്യൂക്ലിയസ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതായത് ഡി എൻ എ കണ്ടൻസ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ചുരുണ്ടുകൂടി ചുരുണ്ടുകൂടി ക്രോമോസോമായിട്ടായിരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ ക്രോമോസോം അഴിച്ചെടുക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് ഡി എൻ എ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് യൂഷ്വലി ഈ സെല്ലുകൾ യൂക്കാരിയോട്ടിക് സെല്ലുകൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അവയുടെ ന്യൂക്ലിയസിൽ അവയുടെ ജെൻറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ ക്രോമോസോമായിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് അതായത് ഡി എൻ എ കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ട് ക്രോമോസോമായിട്ടായിരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനി സെൽ ഓർഗനൽസിനെ പറ്റി നോക്കാം യൂ കാരിയോട്ടിൽ കുറേ സെൽ ഓർഗനൽസ് ഉണ്ട് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ സെൽ വാൾ എൻഡോ മെമ്പ്രെയിൻ സിസ്റ്റം അതിനുള്ളിൽ എൻഡോ പ്ലാസ്മ റെറ്റിക്കുലം ഗോൾജി അപ്പാറ്റസ് ലൈസോസോം വാക്യൂൾസ് ഇവയെല്ലാം വരും ദെൻ മൈറ്റോകോൺട്രിയ പ്ലാസ്റ്റിഡ്സ് റൈബോസോം സൈറ്റോസ്കൾട്ടൻ സീലി ആൻഡ് ഫ്ലജല്ല സെൻട്രോസോം ആൻഡ് സെൻട്രിയോൾസ് ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് മൈക്രോബോഡീസ് പതിനൊന്ന് സെൽ ഓർഗനൽസ് ഉണ്ട് ഇവയെ പറ്റി എല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്ലാൻ സെല്ലാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാൻ സെല്ലാണ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഏത് കാറ്റഗറിക്ക് അകത്ത് വരുന്നതാണ് ആനിമൽസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ആനിമൽ സെല്ലിൻ്റെ കാറ്റഗറിക്ക് അകത്ത് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് പ്ലാൻ സെല്ലും ആനിമൽസ് തമ്മിലുള്ള മേജർ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് അത് നമ്മുടെ സെല്ലിനായി നോക്കാം ആനിമൽ സെല്ല് ആനിമൽ സെല്ലിൻ്റെ ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിന് പുറമെ വേറെ ലെയർ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഒരു സെല്ലാണ് സെല്ലിൻ്റെ ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാൻസിനും എന്തുണ്ട് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് രണ്ടും സെയിം ആണ് പക്ഷേ പ്ലാൻസിൻ്റെ കേസിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ സെൽ മെമ്പ്രെയിനെയും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെൽ മെമ്പ്രെയിനെയും പുറമെ അവർക്ക് സെൽ വാൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ അവർക്
നമുക്ക് ഈ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ ഡി എൻ എ ആയിട്ടല്ല കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ക്രോമോസോം ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് കൂടാതെ കുറച്ച് ഡിഫറൻസും കൂടെ ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈസോസോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൽ ഓർഗനിലുണ്ട് ആ ലൈസോസോം എന്ന് പറയുന്ന സെൽ ഓർഗനല്ല പ്ലാൻസിൽ വളരെ റെയർ ആണ് പക്ഷേ ആനിമൽസിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആനിമൽ സെല്ലിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇവയുടെ റിസർവ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ പ്ലാൻ സെല്ലിൻ്റെ റിസർവ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാർച്ചാണ് ആനിമൽ സെല്ലിൻ്റെ റിസർവ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൈക്കോജൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും വ്യത്യാസമൊക്കെയാണ് ആനിമൽ സെല്ലും പ്ലാൻ സെല്ലും ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓരോ കം ഓരോ സെൽ ഓർഗനിലിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ സെൽ ഓർഗനിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെൽ മെമ്പ്രൈൻ അപ്പം സെൽ മെമ്പ്രൈൻ എന്താണ് ആനിമൽ സെല്ലിൻ്റെ ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് സെൽ മെമ്പ്രൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം പ്ലാൻ സെല്ലിൻ്റെ കേസിലോ ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സെൽവാളാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമുക്ക് സെൽ മെമ്പ്രൈൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലാൻ സെല്ലിൻ്റെ കേസിലും ആനിമൽ സെല്ലിൻ്റെ കേസിലും സെൽ മെമ്പ്രൈൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ രണ്ടും സെയിം ആണ് ഇനി നമ്മൾ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് കുറച്ച് എല്ലാർജ് വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ അത് എൻലാർജ് ചെയ്ത് വരച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെൽ മെമ്പ്രൈൻ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഒരു സെൽ മെമ്പ്രൈൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ലിപ്പിഡ് പ്രോട്ടീൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്നീ മൂന്ന് കമ്പോണൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് ലിപ്പിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂഷ്വലി ലിപ്പിഡിൻ്റെ രണ്ട് ലെയർ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ലിപ്പിഡ് ബൈലെയർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ലിപ്പിഡ് ബൈലെയർ പ്രോട്ടീന് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഈ മൂന്നും കൂടെ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ സെൽ പ്ലാസ് മെമ്പ്രൈൻ ഇല്ലെങ്കിൽ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇത് മുഴുവൻ്റെയും കാര്യമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇത് മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് കമ്പോണൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് ലിപ്പിഡ് പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നമ്മൾ ആ ലിപ്പിഡ് ആൻഡ് ലിപ്പിഡ് ബൈലെയർ എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്കതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലിപ്പിഡ് ബൈലെയർ അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാസ് മെമ്പ്രൈൻ വലുതാക്കി വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊരു സെല്ലാണ് ഇത് സെല്ലിൻ്റെ ഇത് സെല്ലിൻ്റെ ഉൾഭാഗം നമ്മൾ അവിടെ അത് അതിനകത്ത് എന്താ ഉള്ളത് സൈറ്റോപ്ലാസം ആണോ ഉള്ളത് സൈറ്റോപ്ലാസം സൈറ്റോപ്ലാസം ബാക്കിയുള്ള സെല്ല ഓർഗനിലെ ന്യൂക്ലിയസ് അല്ല അതിനകത്ത് കാണുന്നത് ഈ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ പോർഷൻ എന്ന് പറയും അകത്തുള്ളതിനെ ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ പോർഷൻ എന്നുമാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ ഈ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ്റെ എൻലാർജ് വ്യൂ ആണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മൂന്ന് കമ്പോണൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ലിപ്പിഡ് ബൈലെയർ ഉണ്ട് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലിപ്പിഡ് ബൈലെയർ ഇതാണ് ലിപ്പിഡിൻ്റെ ഒരു ലെയർ ഇതാണ് ലിപ്പിഡിൻ്റെ ഒരു ലെയർ ഇതാണ് ലിപ്പിഡിൻ്റെ രണ്ട് ലെയർ ഇത് രണ്ടും ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചും മറിച്ചുമാണ് ഈ ലിപ്പിഡിൻ്റെ ലെയർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ആ ലിപ്പിഡിൻ്റെ ഒരു മോളിക്യൂൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറൈഡ്സ് എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ ഒരു സിംഗിൾ മോളിക്യൂൾ ലിപ്പിഡിൻ്റെ ഒരു സിംഗിൾ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറൈഡ്സ് ലിപ്പിഡ്സ് കൺസിസ്റ്റിങ് ഓഫ് ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറൈഡ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ലിപ്പിഡ് ഈസ് എ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ് ഒരു ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ് ആണ് ഇനി ആ ഒരു ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ് എല്ലാർ ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് നമ്മൾ നോക്കാൻ നേരത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഹെഡും ഉണ്ട് ഒരു ടേലും ഉണ്ട് ഒരു ഹെഡും ഉണ്ട് ഒരു ടേലും ഉണ്ട് ഒക്കെ ഒരു ഹെഡും ഉണ്ട് ടേലും ഉണ്ട് ആ ഹെഡിൻ്റെ നേച്ചർ എന്താണെന്നാണ് ആ ബ്ലാക്കറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആണ് ഹൈഡ്രോ എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ടർ
അത് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആയിട്ടുള്ള റീജിയനാണ് ഈ നടുഭാഗം ഫുൾ എന്താണ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആണ് ഇവിടെ വാട്ടർ കാണാൻ സാധിക്കുമോ അവിടെ വാട്ടർ കാണത്തില്ല അത് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആയിട്ടുള്ള ഫാറ്റി ആസിഡിൻ്റെ ടേല് കൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതൊക്കെയാണ് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ് ബൈലെയറിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് ലിപ്പിഡ് ബൈലെയർ ഇത് കൂടാതെ തന്നെ എന്തുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലിപ്പിഡ് ബൈലെയറുണ്ട് അതുകൂടാതെ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇതുണ്ടോ റെഡ് കളറിൽ കാണുന്ന ഈ സ്ട്രക്ചറൊക്കെയാണ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രോട്ടീൻസ് ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് ഈ കാണുന്ന ഇത് ഇത് ഈ സ്ട്രക്ചറൊക്കെയാണ് പ്രോട്ടീൻസ് അപ്പം രണ്ടാമത്തെ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് പ്രോട്ടീൻ മൂന്നാമത്തെ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അപ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഷുഗർ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കമ്പോണൻറ്റും കൂടെ കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലിപ്പിഡ് ബൈലറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഒരു ഹ്യൂമൻ ആർ ബി സിയുടെ കേസിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അൻപത്തിരണ്ട് ശതമാനം പ്രോട്ടീനും നാൽപ്പത് ശതമാനം ലിപ്പിഡും ആയിരിക്കും അൻപത്തിരണ്ട് ശതമാനവും നാൽപ്പത് ശതമാനം ലിപ്പിഡും ആയിരിക്കും ഒരു സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലിപ്പിഡിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞു ലിപ്പിഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞു രണ്ട് ലെയറുണ്ട് അതിന് ഹെഡ് ഉണ്ട് ടേൽ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനി പ്രോട്ടീനിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീനാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ പ്രോട്ടീനും പെരിഫറൽ പ്രോട്ടീനും ഇൻറ്റഗ്രൽ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലിപ്പിഡ് ബൈലെയറിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇരിക്കുന്ന പ്രോട്ടീനാണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുണ്ടോ ഈ രണ്ടെണ്ണം ഇൻറ്റഗ്രൽ പ്രോട്ടീൻ ആ ഒരു രണ്ട് ലെയറിൻ്റെ മുള്ളിലാണ് അതിരിക്കുന്നത് അതേസമയം പെരിഫറൽ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലെയറിൻ്റെ സെൽ മെമ്പ്രേൻ്റെ സർഫസിൽ കാണുന്ന പ്രോട്ടീനാണ് ഇത് രണ്ടുമാണ് പെരിഫറൽ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അകത്താണേലും കുഴപ്പമില്ല പുറത്താണേലും കുഴപ്പമില്ല അതായത് സെൽ മെമ്പ്രേൻ്റെ അകത്താണേലും പുറത്താണേലും കുഴപ്പമില്ല ആ സർഫസിൽ സെൽ മെമ്പ്രേൻ്റെ സർഫസിൽ കാണുന്ന പ്രോട്ടീനാണ് നമ്മൾ പെരിഫറൽ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലിപ്പിഡ് ബൈലറിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള പ്രോട്ടീനാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക്ക് മോഡൽ ഓഫ് സെൽ മെമ്പ്രേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡൽ അതായത് സെൽ മെമ്പ്രേ ഒരു മോഡലാണ് അത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് സിംഗർ ആൻഡ് നിക്കോൾസൺ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു തിയറി ഈ ഒരു മോഡൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് തിയറി അല്ല മോഡലാണ് നമ്മുടെ സെൽ മെമ്പ്രേൻ്റെ മോഡൽ അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഓക്കെ നമുക്ക് ആ തിയറിയിലേക്ക് ആയിരുന്നു പോകാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ദ ക്വാസി ഫ്ലൂയിഡ് നേച്ചർ ഓഫ് ലിപ്പിഡ് എനേബിൾസ് ലാറ്ററൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ വിത്ത് ഇൻ ദ ഓവറോൾ ബൈലെയർ അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് ഈ ലിപ്പിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ലിപ്പിഡ് ബൈലർ ഈ മോളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ പോളാർ ഹെഡ് ഈ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോളാർ ഹെഡാണ് ഇതിനിടയിലാണല്ലോ നമ്മുടെ നോൺ പോളാർ ടെയിൽ റീജിയൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലിപ്പിഡ് ബൈലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് നേച്ചറാണ് അതായത് അത് സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ അല്ല ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് നേച്ചറാണ് അതിനകത്ത് എന്ത് കിടക്കുകയാണ് പ്രോട്ടീൻസ് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് ഈ പ്രോട്ടീൻസ് ഈ ലിപ്പിഡിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഈ ഐസ്ബർഗുകളൊക്കെ സീൽ കൂടെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുകയല്ലേ ഐസ്ബർഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ മഞ്ഞുകട്ട മഞ്ഞുകട്ടയൊക്കെ കടലിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്ത് നടക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ കേസ് ഐസ്ബർഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രോട്ടീനോട് നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക സി എന്ന് പറയുന്ന കടൽ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളിവിടെ ഈ ലിപ്പിഡ് ബൈലറിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പം ഈ ലിപ്പിഡ് ബൈലറിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ പ്രോട്ടീൻസ് ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് നടക്കാൻ പറ്റും അതായത് കടലിൽ കൂടെ ഐസ്ബർഗ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നടക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ലിപ്പിഡായ ലിപ്പിഡിൻ്റെ ഈ ലിപ്പിഡ് ബൈലറിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ഈ പ്രോട്ടീൻസ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് നടക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മോഡലാണ് ഇവർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് സിംഗർ ആൻഡ് നിക്കോൾസൺ ദിസ് എബിലിറ്റി ടു മൂവ് വിത്തിൻ ദ മെമ്പ്രെ
അപ്പം ഇൻട്രാ സെല്ലുലർ സ്പേസും ഉണ്ട് എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലർ സ്പേസും ഉണ്ട് ഇൻട്ര എന്ന് വെച്ചാൽ വിത്തിൻ ദ സെൽ എന്ന് വിത്തിൻ ദ എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പം ഇൻട്രാ സെല്ലുലർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെല്ലിൻ്റെ അകമ്പാ അകംവശമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് സെല്ല് പോകുന്നത് ഇത് സെല്ലിൻ്റെ ഉൾവശം ഇത് സെല്ലിൻ്റെ പുറം വശം അപ്പം സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കും സെല്ലിൻ്റെ പുറത്തേക്കും മോളിക്കോൾസിനെ സെലക്റ്റീവായിട്ടാണ് ഇവർ കടത്തിപ്പെടുത്തുള്ളൂ അവർ സെലക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറേ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം മെയിനായിട്ടും ഈ മോളിക്കോൾസിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടുണ്ട് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടുണ്ട് പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മോളിക്കൂൾസിനെ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കും പുറത്തേക്കും കടത്തി വിടുന്നത് എനർജി എന്ന് വെച്ചാൽ എ ടി പി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മോളിക്കൂൾസിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കടത്തി വിടുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മോളിക്കൂൾസിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കടത്തി വിടുന്നതെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്നും എനർജി ഉപയോഗിക്കാതെ വിത്തൗട്ട് ദ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് എനർജി അങ്ങനെയാണ് മോളിക്കൂൾസിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കടത്തി വിടുന്നത് നമ്മൾ അതിനെ പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടും എനർജി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മോളിക്കൂൾസിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കടത്തി വിടുന്നതെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്നും എനർജി ഉപയോഗിക്കാതെയാണ് മോളിക്കൂൾസിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കടത്തി വിടുന്നത് നമ്മളതിനെ പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്നും പറയും നമുക്ക് ആദ്യം പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്നാണ് നോക്കാം മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾ എക്രോസ് ദ മെമ്പ്രെയിൻ എലോങ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് വിത്തൗട്ട് ദ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് എനർജി അതായത് നോർമലി ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ഫ്രം ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ വിത്തൗട്ട് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് എനർജി എനർജി ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നോക്കി ഇവിടെ ഈ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ കടൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അവിടെ കൂടുതലാണ് അതായത് എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലർ സ്പേസിൽ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അവ എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നും കുറവുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് എനർജി ആവശ്യമില്ലാതെ അവർ സ്വയമേ എന്ത് ചെയ്യുക ആ സെൽ മെമ്പറിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ അവർ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ അതിന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂട്ട് അവിടെ സൊല്യൂട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സൊല്യൂട്ട് എന്താണ് സോൾവൻറ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ പണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പം ഒരു പഞ്ചസാര ലായനി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് സൊല്യൂട്ട് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സോൾവൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷനകത്ത് എന്താ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സൊല്യൂട്ടായിരിക്കും മൂ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഷുഗർ മോളിക്യൂൾസ് ആയിരിക്കും ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നും ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഷുഗർ മോളിക്യൂൾസ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സൊല്യൂട്ട് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി സോൾവൻറ്റ് മോളിക്യൂൾ അതായത് വാട്ടർ ഒക്കെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഓസ്മോസിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വാട്ടറിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ വാട്ടർ ഈ സെൽ മെമ്പറിൻ്റെ നടുക്കൂടെ കടന്നു പോകത്തില്ല കാരണം അത് ഹൈഡ്രോ ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആയിട്ടുള്ള റീജിയനാണ് അപ്പോൾ അത് നടുക്കൂടെ കടന്നു പോകത്തില്ലാത്ത കാരണം വാട്ടറിനെ കടത്തി വിടാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകതരം പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ് ഈ ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ വാട്ടർ മോളിക്കുള്ളൊക്കെ കടന്നു വരുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പ്രത്യേക പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് പ്രോട്ടീൻ ആണ് ആ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ പുറമേന്ന് അകത്തേക്ക് കയറി വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ പ്രോട്ടീൻ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ പിന്നീട് വരുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഓർക്കുക ട്രാൻസ്പോർട്ട് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടുണ്ട് പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടുണ്ട് പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്നും ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് മോളിക്യൂൾസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് വിത്തൗട്ട് ദ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് എനർജി എനർജി ഇല്ലാതെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് അ
ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്കാണ് മോളിക്യൂൾസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്നുമാണ് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്നും അതായത് ഇതിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവാണ് ഇവിടെ അവിടെ നിന്നും ഈ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവർക്ക് എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം മോളിക്യൂൾസിനെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കടത്തിക്കൊണ്ട് വരാൻ അതിനാണ് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സെല്ലിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന രണ്ട് മോളിക്യൂൾസാണ് ഓക്കെ മോളിക്യൂൾസാണ് ഇത് രണ്ടും എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു സെല്ലിലേക്ക് വേണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അവർ എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അവർ കടത്തിക്കൊണ്ട് വരും അതിനാണ് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സെൽ മെമ്പറിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള സെൽ ഓർഗനൈസിനെ പറ്റി നമുക്ക് അടുത്